আসসালামু আলাইকুম আমার আজকের রেসিপির বিষয় কাঁঠালের বিচি কাঁঠালের বিচি নানা রকম মজার মজার ভর্তা তরকারি হিসেবে বা কাবাব বানিয়ে তো আমরা খেয়ে থাকি তবে আজকে কোনো ঝাল আইটেম নাই আজকে আমি কাঁঠালের বিচিতে একটা ডেজার্ট তৈরি করে দেখাবো আর সেটা হলো কাঁঠাল বিচির সন্দেশ বা বলতে পারেন কাঁঠাল বিচির হালুয়া এখন তো আমাদের দেশে পাকা কাঁঠালের অভাব নেই আপনারা চাইলে খুব সহজেই কাঁঠালের বিচি সংগ্রহ করে এই ডেজার্টটি বানিয়ে নিতে পারেন আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি আপনাদের সবার অনেক ভালো লাগবে আমি এখানে তিনশো গ্রাম কাঁঠালের বিচি নিয়েছি আর প্রথমে আমরা কাঁঠালের বিচিগুলোকে একটু ছিলে নেব কাঁঠালের বিচির দুটো পরত থাকে আপনারা সবাই জানেন প্রথম পরত সামান্য একটু কেটে নিয়ে তারপরে এইভাবে হাত দিয়ে টেনে আপনি ছিলে ফেলতে পারবেন আর এর ভেতরে আর একটা লাল পরত থাকে ওটা একটু ছেলা অসুবিধা তো আপনি চাইলে উপরে সাদা অংশটা এভাবে ফেলে দেওয়ার পর তারপরে এই বিচিটাকে ঘন্টাখানেক গরম পানিতে বা কুসুম গরম পানিতে ভিজিয়ে রাখতে পারেন তাহলে ওপরের অংশটা নরম হয়ে যাবে তখন খুব সহজে হাত দিয়ে ডোলে বা কোনো চামচ দিয়ে আছেও এটাকে ফেলে দিতে পারেন আমি একবারেই ছুরি দিয়ে এটাকে চেছে নিয়েছি তারপরে এটাকে কিছুক্ষণ পানিতে ভিজিয়ে রেখেছি যাতে এর ভেতরের কষ্টটা চলে যায় অথবা আপনি চাইলে খুব ভালো করে ধুয়ে নেবেন এবারে এই বিচিগুলোকে একদম নরম করে সেদ্ধ করতে হবে আমি পানিতে সেদ্ধ করব আর চেষ্টা করবেন একটু বেশি পানিতে সেদ্ধ করতে যাতে সেদ্ধ হওয়ার পর ওই পানিটা ফেলে দিতে পারেন কাঁঠালের বিচিগুলো সেদ্ধ করে নেওয়ার পর এবার আমি এটাকে একটু পেস্ট করে নিব আমি ব্লেন্ডারে করছি আপনি চাইলে পাটাতেও পিষে নিতে পারেন আর ব্লেন্ডারে করছি বলে আমি এর মধ্যে দুধ দিয়ে পেস্ট করে নিচ্ছি আমি এখানে দু কাপ দুধ জ্বালিয়ে ঘন করে নিয়েছি প্রায় আধা কাপের মতো করে তারপরে এই দুধটা অল্প অল্প করে দিয়ে বিচিটাকে একদম পেস্ট করে নিব তবে একবারে করব না এতে করে ব্লেন্ডারের উপরে প্রেশার পরে চেষ্টা করবেন দু তিনবারে পেস্ট করতে এবং মাঝে মাঝে ব্লেন্ডারটা থামিয়ে ঢাকনা খুলে এটাকে একটু নেড়ে মিশিয়ে দিবেন প্রথমবারে দেখতে পাচ্ছেন কিছু পেস্ট হয়েছে আর কিছু এখনও দানা অবস্থায় আছে একটু উল্টে পাল্টে দিব তারপর এর মধ্যে বাকি দুধটা দিয়ে দিব আর হ্যাঁ চেষ্টা করবেন অবশ্যই যখন এটাকে আপনি ব্লেন্ডারে পেস্ট করবেন দুধটা যেন খুব ঘন হয় যত ঘন দুধ দিয়ে আপনি এটাকে পেস্ট করবেন আপনার হালুয়া বা সন্দেশের টেস্টটা কিন্তু ততটাই ভালো আসবে আবারও আমি ঢাকনাটা লাগিয়ে দিব এবং এটাকে খুব ভালো করে পেস্ট করে নিব আপনি চাইলে পাটাতেও কিন্তু এটাকে পেস্ট করে নিতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার এই এক্সট্রা দুধের দরকার নেই দুধটা তখন আপনি যখন চুলাতে হালুয়াটা বানাবেন তখন অ্যাড করে দিবেন কাঁঠালের বিচিগুলো একদম মিহি পেস্ট করা হয়ে গিয়েছে আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই দেখুন এরকম একেবারে কোনো দানা ছাড়া পেস্ট করে নিতে হবে আমার এটা হয়ে গিয়েছে এবার আমি এটা ব্লেন্ডার থেকে বের করে নিব এবারে চুলায় মিডিয়াম লো আছে একটা প্যান গরম করে নিয়ে তাতে আমি ওয়ান ফোর্থ কাপ দিয়ে দিচ্ছি খাটি ঘি ঘিটা ঘরে তৈরি আর এই রেসিপি লিঙ্কটা ডেসক্রিপশন বক্সে দেয়া থাকবে চেষ্টা করবেন অবশ্যই ঘি দিয়ে করতে তেল দিয়ে করলে কিন্তু টেস্ট আর ফ্লেভার অতটা ভালো আসবে না এরপরে সেই পেস্ট করে নেওয়া কাঁঠালের বিচিটা আমি দিয়ে দিচ্ছি চুলা রাসটা মিডিয়াম লোতে রেখে এটাকে অনবরত নেড়ে চেড়ে নিতে হবে কিছুক্ষণের মধ্যে এই ঘিটা দেখবেন কাঁঠালের বিচির পেস্ট টেনে নেবে এবং এটা একসঙ্গে মিশে যাবে আপনাকে যেটা করতে হবে অনবরত এভাবে নেড়ে চেড়ে এই মিশ্রণটাকে হালকা একটু ভাজা ভাজা বা একটুখানি টাইট করে নিতে হবে চার পাঁচ মিনিটের মাথায় দেখবেন মিশ্রণটা কিছুটা ঘন হয়ে গিয়েছে এবং এর থেকে খুব সুন্দর একটা অ্যারোমা আসছে এইবারে এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে চিনি চিনিটা আপনি দিবেন যেমন মিষ্টি খান সেই হিসেব করে আমি এখানে যতগুলো কাঁঠালের বিচি নিয়েছি তার জন্য আধা কাপ চিনি দিয়ে দিচ্ছি আপনি চাইলে আরও বেশি দিতে পারেন বেশি চিনি দিলে যেটা হবে মিষ্টিও বেশি হবে এবং এটা আরও বেশি টাইট বা শক্ত হবে তো আপনি যদি বেশি শক্ত টাইট এবং বেশি মিষ্টি খেতে চান তাহলে এর মধ্যে পৌনে এক কাপ বা এক কাপ পর্যন্ত চিনি দিতে পারেন আমার কাছে আধা কাপই ঠিক আছে এরপরে চুলা রাসটা মিডিয়ামে করে দিয়ে এইভাবে অনবরত নেড়ে চেড়ে এটাকে মিশিয়ে নিব প্রথম দিকে এটা একটু পাতলা হয়ে যাবে চিনির পানি গলে তারপরে আস্তে আস্তে এটা ঘন হতে শুরু করবে আর যখনই ঘন হতে শুরু করবে তখন এর মধ্যে আমি আধা আধা চামচ এলাচের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি একেবারে ঘন হওয়ার পর এলাচের গুঁড়ো দিবেন না তাহলে সব জায়গায় ভালো করে মিশবে না আর এলাচের গুঁড়োটা দেওয়ার পর আবারও নেড়ে চেড়ে যতক্ষণ না এরকম টাইট হয়ে যাচ্ছে এবং প্যানের গা ছেড়ে আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত এটাকে নাড়তে হবে আর যখন দেখবেন যে এটাকে নানাভাবে আপনি এভাবে শেপ দিতে পারছেন তখন বুঝবেন এটা একদম টান আমি এখন চুলাটা বন্ধ করে দিচ্ছি আর এটাকে নামিয়ে নিব আর এই পুরোটা করতে আমার সময় লেগেছে পনেরো মিনিট 
হালুয়ার মিশ্রণটা আমি নামিয়ে ঠান্ডা করে নিয়েছি তবে পুরোপুরি ঠান্ডা করবেন না হালকা একটু গরম ভাব থাকতে থাকতে এটাকে আপনার পছন্দ মতো শেপ দিবেন আমি একটা ডাইসের সাহায্যে এটাকে ডিজাইন করে নিচ্ছি তবে আপনার কাছে যদি এই ধরনের কোনো ডাইস না থাকে সেক্ষেত্রে আপনি বরফি বা সন্দেশের মতো গোল বা চারকোনা করে কেটে নিতে পারেন অথবা প্যারা সন্দেশের মতো চ্যাপটা করেও বানিয়ে নিতে পারেন আর যদি ডাইস থাকে তাহলে তো কথাই নেই খেতে যেমন মজা লাগবে দেখতেও কিন্তু অনেক আকর্ষণীয় হয়ে যাবে আমার একটা বানানো হয়ে গিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটা ডিজাইন হয়েছে এইভাবে করে পুরোটা মিশ্রণ দিয়ে আমি একটা একটা করে সন্দেশ বানিয়ে নিব তারপরে এগুলোকে এইভাবে সাজিয়ে নিয়েছি দেখুন কত চমৎকার দেখতে হয়েছে আর খেতে কিন্তু ভীষণ মজা আমি প্রথমবার কাঠালের বীচি দিয়ে হালুয়া বা সন্দেশটা তৈরি করেছি এবং আমি নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছি যে এটার টেস্ট এতটা মজার একটা আমি আপনাদেরকে ভেঙে দেখাচ্ছি দেখুন কতটা সফট আর খেতে তো দারুণ মজার তবে আপনি যদি বেশি চিনি দেন তাহলে কিন্তু এটা আর একটু শক্ত করে বানানো সম্ভব আশা করছি আমার আজকের রেসিপি ভালো লেগেছে সবাই অনেক ভালো থাকবেন আর কমেন্ট বক্সে আপনাদের মতামত জানাতে মোটেও ভুলে যাবেন না আল্লাহ হাফেজ